मम्मी बाबा मम्मी बाबा कहाँ है आप लोग Happy birthday to you. आप लोगों ने डरा दिया मुझे. To you. Happy birthday dear Sangha. Happy birthday to you. आप लोग इतने cute कैसे? डर गई मैं बिल्कुल. अरे इसमें डरने की क्या बात है? देखो तुम्हारे लिए केक मैंने अपने हाथों से बनाया है। Look yummy. हम्म taste करके बताओ। लो भाई। चलो भाई। एक काटो। ये लो। Happy birthday to you so much. ये अम्मी का। ये बाबा का मुंता और ये सम्रा का कैसा बना जमानी अरे ओ जमानी जी जी लालिमा जी कहाँ मर गई कंबक बताओ मेरा फोन कहाँ रखा है लालिमा मैं अभी आपको ढूंढ के देती हूँ अरे सारे नंबर उसमें हैं जल्दी से ढूंढ के दे मुझे जी लालिमा हाँ जी आज खुश तो बहुत होंगी आप। अकेले अकेले बर्थडे जो मना रही हैं मैडम। Thank you, thank you so much। यार मतलब इंसान में ना 
थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे है तुम इस मौके पर अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गई शर्म नहीं आई मैं तो सोची थी सुबह सेलिब्रेट हेलो समरा हेलो हैप्पी बर्थडे समरा बेवकूफी और अकलमंदी के फैसले दिमाग करता है और वैसे भी दिल के मामले में दिमाग का इस्तेमाल मना होता है दिमाग का इस्तेमाल मना होता दरवाजे का इस्तेमाल मना नहीं होता अरे क्या तुम दिल बिल टाइप बातें कर रहे हो ये प्लीज मुझे क्लियर करो आ, देखो समरा हम दोनों डेढ़ साल से एक दूसरे को जानते हैं हाँ जानते हैं और अच्छे दोस्त हैं हाँ है तो लिसन समरा आई नो आई मेड अस्टेक लेकिन मुझे लगा की मैं तुम्हारी बर्थडे पे आके तुम्हें ये सब बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा बताओगे यही के तो मुझे अच्छी लगती हो एक मिनट पहले मुझे बोलने दो मैंने बहुत मुश्किलों से कॉन्फिडेंस डेवलप किया है तो मुझे अच्छी लगती हो ये एकदम से नहीं हुआ ग्रेजुअली हुआ है पहले मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की की नजर से देखता था फिर एक अच्छी दोस्त की नजर से देखने लगा और अब अब क्या अब बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ शादी इसे आप दीवार कूद कर नहीं यार मैं शादी के लिए तो दरवाजे से आऊंगा सीरियसली अगर मजाक था ना तो ये बहुत ही स्टूपेड मजाक था बहुत ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ ये कोई स्टूपेड मजाक नहीं है समरा मोहब्बत इस किस्म के स्टंट्स की मोहताज नहीं होती पहली बात और दूसरी बात ये कि ये स्टंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बल्कि जहर लगा है और वैसे भी ये मैं तुम्हें उस तरह पसंद नहीं करती एक एक नुकते के बराबर भी नहीं सोचती तुम यहां से चले जाओ आर यू सीरियस यस आई एम सीरियस यू स्टूपेड फूल 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 तो रखा था मैं लाली माँ सलामकुम लाली माँ हेलो <laughs> मेरे बच्चे दादो कुर्बान किधर हो तुम देखो कोई बहाना नहीं चलेगा कल तुम मुझे मिलने गांव आ रहे हो क्योंकि मैं तो उम्र पे जा रही हूँ जी जी नहीं मैं यूएस की टिकट करा के यहीं से चला जाऊंगा यूएस से जा रहे हो क्यों बेटा अम्मा मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ मैं आपको बाद में फोन करता हूँ बेटा मेरी पूरी बात तो सुन लो
सबरा तुम्हारा फोन कहा है फोन होगा कहीं पे क्यों इधर देखो मेरी तरफ अम्मी कुछ भी नहीं हुआ है तो मैंने कब कहा कि कुछ हुआ है वैसे कुछ तो है क्या हुआ है बताओ अम्म कुछ भी नहीं है ऐसे आपको लग रहा है ठीक है ना बताओ तुम मुझे पता है क्या पता है आपको यही कि किसी बात पर तुम्हारा एमन से झगड़ा हुआ है और इसीलिए तुम उसका फोन नहीं उठा रही एमन से हाँ वो तुम्हें कब से फोन कर करके थक गई अब उसने तंग आकर मुझे फोन किया तुम्हें उसके साथ लंच पे नहीं जाना था मैंने तो उसके साथ लंच पे जाना था कुल भूल गई मैं तो आप क्या प्रोग्राम है जाओगी देखूंगी पूछूंगी कौन कौन इनवाइटेड है मैं एमन फहद और वो एक आधा कोई और भी दोस्त होगा अच्छा ये फहद का नाम सिर्फ मैंने तुमसे सुना है उससे कभी मुलाकात नहीं हुई क्यों आप क्या करेंगी उससे मिलकर वैसे ही कह रही हूँ किस दिन बुला लो ना उसे चाय पे नहीं 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 वो वो ना वोला फ्रेंड नहीं है जिसे घर बुला के चाय पिलाई जाए बिल्कुल भी नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा बस हाँ एक तो मिन्नते करके तुम लोगों को यहां बुलाया मैंने और और अब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो जैसे बताओ क्या प्रॉब्लम है फहद तुम मुझे बताओ यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम इसको है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेलो यू मिस्टर प्रॉब्लम क्रिएटर खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और फिर इस तरह शरीफ बन जाते हो समरा समरा क्या हो गया है तुम्हें क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो ना करूं मैं गुस्सा तुम्हें पता है इसे किया क्या है इससे पूछो पूछो क्या हरकत की इसने चोरों की तरह चोरों की तरह चोरों की तरह दीवार कूद कर मेरे घर में आया फिल्मी अंदाज में इसने मुझे बर्थडे विश किया और और ये ये देखा गया हाउ क्यूट इतनी प्यारी रिंग कहां से ली तुम ही रख लो तुम्हें बहुत प्यारी लग रही है मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए दिल में चोर है ना इसलिए इसलिए भाग रहे फहद सुनो अच्छा मुझे बताओ तो सही तुम्हें इसके घर में कूदते हुए डर तो नहीं लगा मतलब यार तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था कोई तुम्हें चोर समझ सकता था वो पुलिस आ सकती थी तुम्हें चोट लग सकती थी तो और इसे कुत्ता काट सकता था वो तो शुक्र करे कि बंधा हुआ था बात तो सही है चौदह इंजेक्शन भी लगनी थी नौबत आती ही ना बचता तब लगते ना सिर्फ चौदह इंजेक्शन बस कर दो समरा तुम ऑलरेडी मेरी बहुत इंसल्ट कर चुकी हो अच्छा और तुमने क्या किया है हाँ? पता? चोरों की तरह मेरे घर में दीवार कूद कर आया मैं चाहती ना मैं पुलिस को बुलाती बाबा को शिकायत लगाती लेकिन नहीं लगाई क्यों क्योंकि तरस आ गया था मुझे इस बेचारे पर कह दिया कह दिया जो कहना था मैं जाऊं हाँ इनफैक्ट नहीं एक मिनट रुको अब जाओ अरे फहत रुको तो
तुम बीवी बहुत अच्छी हो लेकिन माँ इतनी अच्छी नहीं हो अरे ये अचानक मेरी ममता पे हमला क्यों वो देखो उधर वो बेटी तुम्हारी इतनी अफसुदा बैठी है और तुम भी फल तोड़ने में लगी हो वो कल से उसकी अब उसकी दोस्त से जरा लड़ाई हो गई है अब क्या नाम है उसका एमन शायद इसी वजह से अच्छा ऐसी है तो नहीं हमारी बेटी वैसे लड़ने झड़ने वाली चलो बस करो काफी हो गया आओ छोटा साई बड़ा साई गल करना चाहते हैं ताड़े नाल सलामकुम बाबा वालेकुम सलाम ये तुम्हारा फोन क्यों बंद था और तुम घर का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे ओ बाबा मैं कमरे में नहीं था इस वजह से और ये कि मैं क्या सुन रहा हूं तुम अमेरिका जा रहे हो जी बाबा किस खुशी में किसकी इजाजत से बाबा ये मेरा फैसला है मुझे यहां पे नहीं रहना मैं अमेरिका जाना चाहता हूं वहीं रहूंगा वहीं पढ़ूंगा और आपको मेरी ये बात मानना होगी बाबा का एक्सीडेंट होना और तुम्हारा एन उसी वक्त वहां पहुंचना हमारी गुड बुक्स में आना ये क्या है समरा मैं फहद हूं फहद सुल्तान ऐसी घटिया बात करने से पहले कम से कम ये सोच लो किसके बारे में बात कर रही हो तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने मुझे बुरी माँ का खिताब दिया तो तो आप हैं बुरी क्यों भाई खैरियत है बुरी क्यों खैरियत है तुम ये बताओ कि तुम आजकल परेशान क्यों हो और किस बात पे मैं से लड़ाई हो रही है तुम्हारी आ... देखो सच सच बताना वो ना असल में अम्मी एक्चुअली क्या है कि मैं मैंने बताया तो था ना आपको वो मेरा एक फ्रेंड था फहद उसने ना एक्चुअली मुझे तुम्हें प्रपोज किया नहीं हाँ तो मुझसे छुपा क्यों रही थी छुपा तो नहीं रही हूँ मैं आई मीन पता नहीं पता नहीं मी देखो बेटा जो बात छुपाई जाती है ना जरूर उसमें कुछ गड़बड़ होती है कोई गड़बड़ नहीं है सब कुछ ठीक है वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं आप कुछ भी ट्रस्ट करें ना बेटा तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी बेटा तो सांस कैसे लूंगी मम्मी असल में पता है क्या है मेरा दिल ही नहीं चाहता है घर छोड़ के जाने को आप लोगों को छोड़ के जाने को दिल चाहता है कि हमेशा यहाँ रहूं आप लोगों के पास तो तुमने उसे मना कर दिया ऑफ कोर्स जब के मना कर दिया 
और वो मना हो गया तुम्हारे जमा के मना करने से <laughs> पता नहीं एमन कह रही थी कि वो अमेरिका जा रहा है आ, मेरी वजह से वाकई तुम्हारी वजह से जा रहा है मुझे नहीं पता और ना ही मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ मैं बस जिस वजह से भी जा रहा हूँ बस मैंने आपको बता दिया इनफैक्ट मैंने अपनी क्यूट सी फ्रेंड को बता दिया इसलिए ना मेरे अम्मी बाबा को मत बता देना उनको पता चल जाएगा ना तो वो सवाल पूछ पूछ के मुझे पागल कर देंगे हम्म <laughs> बेटा मेरी एक बात सुनो हमने तुम्हारी हर बात मानी है मगर तुम ये कभी मत कहना कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि दुनिया की हर लड़की की तरह तुम्हारी भी शादी होगी और एक ना एक दिन तुम्हें हमें छोड़कर जाना होगा इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही कि आप मुझे इस घर से निकालने की करेंगे और आप बाबा को मत बता दीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस घर से निकलने वाली नहीं हूँ आप दोनों को छोड़ के जाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ हेलो जी बाबा कब आएंगे कब से तो वेट कर रहे हैं आज इतनी देर कर दी कितनी धूप भी लग रही है हाँ बेटा मामा से कहो कि वो डिनर लगा लें बस मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में अरे यार गाड़ी तो हट क्या अब यार ओ नहीं बेटा मैं एक एक मिनट मिनट एक मिनट तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहा तू क्या बात है वो जल्दी है तुझे बेवकूफ आदमी अभी बताता हूँ तुझे हेलो बाबा हेलो निकाल निकाल ये वो बाबा वो, आप लड़ाई मत करें प्लीज हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है अम्मी रुको अम्मी बेटा बेटा मेरी गाड़ी छीन के ले गए प्लीज मेरी गाड़ी छीन के ले गए मेरी कुछ हेल्प करो मेरी गाड़ी मेरा बेटा आप परेशान मत होए आपकी गाड़ी में ट्रैकर है ना मैं ट्रैकर तो है लेकिन आप आप आए मेरे तुम, साथ में तुम वो फोन करो पुलिस को अरे आप ठीक हैं मैं बस बस ठीक हूं बेटा मेरी गाड़ी मेरा सब कुछ लगा मेरा पर्स मेरा मोबाइल सब कुछ है मैं मैं करता हूं आप आप परेशान मत आपको चोट लगी है पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे अच्छा बेटा लेकिन वो सारे भाग जाएंगे फिर रास्ते से जरूर आप रेजिस्ट कर रहे होंगे ना अरे नहीं बेटा इनके साथ रेजिस्ट रेजिस्ट नहीं करते हैं। नहीं नहीं रेजिस्ट नहीं किया आपको जो नहीं पहले डॉक्टर की बात है अम्मी आप करें ना कॉल दोबारा वो गणेशी अंकल को कॉल करके देखिए वो बेटा तुम तो चुप हो जाओ क्यों रो रो कर मुझे और परेशान कर रही हो हाँ तो फोन भी तो नहीं उठा रहे ना एक घंटा हो गया खैर करेगा मैंने फरद से बात की है कुरैशी साहब से भी कहा वो पता कर रहे हैं वो जो ट्रैकिंग कंपनी है ना उन्होंने जो एड्रेस दिया है मैं मैं उस पर जा रही हूँ अरे रुको अकेली मत जाओ भाई मैं बहुत देर हो गई है मैं मैं नहीं इंतजार अच्छा, कर रही हूँ मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ अरे ये क्या हो गया ये, ये कैसे हो गया सब वो क्या हो गया बाबा क्या हुआ आपको लाखों ने कैसे और, और ये नहीं चोट चोट कैसे है? वो बस कुछ ना चोट लगी कहा पे कैसे क्या बुरा आराम से बैठा आराम से और बैठे आप देर देर तक ऑफिस किसने कहा था हम लोगों से बहस करने के लिए आपको कुछ हो जाता तो 
नहीं कितना परेशान थे हम लोग मैं और अपने ये ले दूध पी ले जी इस उम्र के हीरो तमिल फिल्मों में होते हैं और आपको तो तमिल भी नहीं आती फिर झगड़ा करने की क्या जरूरत थी अरे भाई मैंने कहा झगड़ा किया था अंकल वो ट्रैकिंग कंपनी ने आपकी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया है और लोकेशन भी बता दी है कुछ ही देर में मेरा बंदा आप गाड़ी छोड़ जाएगा इट्स ओके फाद मैं अपने अंकल के साथ जाके ले लूंगी तुम्हारा नाम फाद है जी वो अम्मी मैंने आपको बताया था ना तुम समर के दोस्त हो जी अरे भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है और तुमने भी नहीं बताया समर वो बाबा वो ना वो एक्चुअली मुझे ना पता ही नहीं लगा वो वो अंकल असल में सिचुएशन ऐसी थी अब कैसे मैं आपको बताता अच्छा भाई फिर तो तुमसे दोहरी रिश्तेदारी हो गई अब तो एक तो तुम मेरे मोहसिन हो दूसरे मेरी बेटी के दोस्त हो <laughs> अब मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा परेशान मत हो पुलिस वगैरह के सारे मामले मैं संभाल लूंगा यार जो भी कुछ हुआ है जिसकी साजिश लग रही साजिश कैसी साजिश कहीं तुम्हारी फिल्मी मूव तो नहीं थी मेरे बाबा से मिलने के लिए टॉपिक समझा तो मुझे ऐसा समझती हो हाँ क्यों ना समझू बाबा का एक्सीडेंट होना और तुम्हारा एन उसी वक्त वहां पहुंचना हमारी गुड बुक्स में आना ये क्या है समरा मैं फहाद हूँ फहाद सुल्तान ऐसी घटिया बात करने से पहले कम से कम ये सोच लो किसके बारे में बात कर रही हो रुको जरा फहाद सुल्तान तुमने अमेरिका जाने की न्यूज उड़ाई है क्या वो सच है क्यों तुम्हें कोई तकलीफ है आ, नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरी तरफ से तुम सौ दफा जाओ शौक से जाओ जब तुम्हें कोई परवाह ही नहीं तो मैं यहां रहूं या चला जाऊं क्या फर्क पड़ता है
सिटी में जाते रहते हैं और मुझे ताना देते हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ हालांकि आपको फिक्र नहीं है कि आपकी बेटी कितनी कश्मकश में है कौन समरा क्या हुआ अब तीन दिन से सोच रही हूँ कि आपको बताऊं या ना बताऊं ऐसी क्या बात है ए? अब वो उस रात जिस लड़के ने आपकी मदद की थी ना अब वो फहाद हाँ क्या हुआ क्या हुआ फहाद उसने समरा को उस वाकये से पहले प्रपोज किया था क्या अगर समरा ने उसे मना कर दी अगर मना कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि समरा मना करने के बाद पछता रही है तुम अपने आप को समझती क्या हो हाँ किसी मुल्क की शहजादी हो लेडी डेना हो कि कोई तुम्हारे लिए इतने कष्ट उठाए तुम कुछ जरूरत से ज्यादा फजूल की बातें नहीं करना शुरू हो गए हो सुनो मिस समरा बुखारी तुम ना एक नंबर की गधी हो एक इंसान ने तुमसे मोहब्बत की अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की और और इतफाकन हाँ इतफाकन तुम्हारी फैमिली की हेल्प की और तुम उसकी मोहब्बत पर शक कर रही हो हम कोई और बात कर सकते हैं प्लीज हाँ वो तुम्हारी वजह से यूएस जा रहा है उसके बाद उसके हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे ठीक है लेकिन एक बात याद रखना समरा तुम बहुत पछताओगी स्टॉप इट तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की हूं कि उसके जाने पर पछताऊ हां मैं तुम्हें जानती हूं और इसीलिए कह रही हूं समरा कि जब वो चला जाएगा ना तुम बहुत पछताओगी अरे सुनो तो सही ये तो बताओ वो जा कब रहा है तुम्हारा भाई कब जा रहा है बताओ तो सही उल्टा काम खराब करके गई है चाय अच्छा थैंक यू अच्छा आज की ताजा खबर तो सुन लें जी सुनाए वो जो डाकू जिन्होंने मुझे लूटा था ना वो पकड़े गए अच्छा आपको कैसे पता चला आज थाने से फोन आया था वो कह रहे थे जरा उनकी आगे शनाख्त प्रेड कर दें नहीं तो क्या आप पुलिस स्टेशन गए थे आज पापा वैसे जरूरत नहीं थी जाने की ऐसी दुश्मनी कर लेते ऐसे लोग और और ना आपने हमें बताया ना अम्मी मेरी तरफ... बात तो सुनो पहले बोलती चली आती हूँ मैं मकसद मैं जान लगा तो मुझे अचानक फहद याद आ गया मैंने फहद को फोन किया तो उसने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है मैं सारी तस्वीरें आपको भेजवा रहा हूँ आप वहीं से उनको शनाख्त करके भेज दें और मैंने इसे किया हाँ हाँ अच्छा किया आपने कि आप नहीं गए ऐसी दुश्मनी हो जाती है यही बात मुझसे फहद ने भी की थी बड़ा अच्छा लड़का है यकीन करो इस सारे केस में उसने मेरा इतना हाथ बढ़ाया है कि मैं तुम बता नहीं सकता
यार कोई सफाई तो कर दिया करे ओ हेलो हेलो इधर इधर ऊपर 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो इससे पहले कि तुम कोई और बात समझो मैं कोई तुम्हारा पीछा पीछा नहीं कर रहा अच्छा अरे सुनो तो अरे सुनो तो उदास पंछी नाराज पंछी सुनो तो यार ये से आ गई अरे सुनो तो सुनो तो नाराज पंछी गुस्सा वैसे वो जरा वाइट शर्ट पहले तो लाएगा नहीं 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 ये नहीं आप जाओ वो एक और वाइट शर्ट वाला होगा पता नहीं कितने वाइट शर्ट घूम रहे हैं यहाँ पे हाँ जी पता नहीं हेलो हाँ अच्छा चलो मान लिया ये बात समझ में आती है कि तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि तुम अभी तक पाकिस्तान में ठहर रहे हो तुमने तो अमेरिका नहीं जाना था बाबा कैसे हैं तुम्हारे ठीक है और अम्मा वो भी ठीक है और तुम मैं भी ठीक हूँ एज यूजल अलहमद सब कुछ फर्स्ट क्लास है तुम ये बताओ कि तुम अमेरिका कब जा रहे हो कोई और बात कर सकते हैं हम उत्साह एटीट्यूड ठीक है कोई और बात कर लेते हैं क्या बात करें ये क्या तुम बुक्स यहां से अमेरिका लेकर जाओगे यार तुम अमेरिका अमेरिका जा भी रहे हो या सिर्फ बातें फ्राइडे शाम सात बजे की फ्लाइट है साढ़े पांच बजे घर से निकलूंगा ट्वेंटी सिक्स ए आयल वाली सीट है हमारे यहाँ ये पहली शादी होगी जो बरादरी से बाहर है हम तो ये समझ बैठे थे कि कहीं आप हमारी तरह खानदानी रईस मोहब्बत पे इतना कच्चा यकीन है तो मैं पक्का यकीन कैसे कर लूँ गुटिया मैं उस लड़की को दूंगा जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करेगी